കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് മദനി പറപ്പൂർ അവർകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിർ يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا نَظِيمًا بُحْمَانِ نَعَيَا أَدْيَشْنَ أَبُو بَكَرْ فَارُوكِي سَاحِبْ إِي پرسیڈیتی لُمْ സരസിലുമിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ വിഷ്ണം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കീഴിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി നടന്നു വരുന്ന പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മുഖ്യ വിഷയമായ ഒന്നാണ് ഹദീസ് സെമിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും പ്രവാചക ചര്യയെ അധികരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സെമിനാറുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ കൂട്ടായ്മ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൂർവകാലം മുതലുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കാലത്തിനും അവസരത്തിനും സന്ദർഭത്തിനുമെല്ലാം അനുയോജ്യമായിക്കൊണ്ടുള്ള ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരായ നേതാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും നമുക്ക് വഴി തെളിയിച്ച് തന്നിട്ടുള്ളതും അപ്പപ്പോൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ സംശയത്തിലാകുകയോ അങ്കലാപ്പിലാകുകയോ ചെയ്യും എന്നതായിരുന്നു കടവത്തൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പൂർവിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ ധാരാളം പാരമ്പര്യം മറ്റ് ഏത് പ്രദേശത്തേക്കാളും ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് ഈ മുതിർന്ന കാരണവന്മാരുടെയും ഉമ്മമാരുടെയും മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് മർഹൂം ഇ കെ മൗലവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മുതൽ കേരളത്തിനെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഖുർആാനിൻ്റെയും സുന്നത്തിൻ്റെയും പാതയിലേക്ക് വഴി തെളിയിച്ച ഇ കെ മൗലവി മുതൽ കുഞ്ഞമ്മദ് മൗലവി മമ്മി മൗലവി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾക്കാർക്കും അത്രയധികം പരിചയമില്ലാത്തതാണെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യകാല പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പണ്ഡിതന്മാർ അതുപോലെ എടപ്പാറ കുഞ്ഞഹമ്മദ് മൗലവി സി എച്ച് അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവി എൻ കെ അഹമ്മദ് മൗലവി കുഞ്ഞിമൂസ മൗലവി കെ എൻ ഇബ്രാഹിം മൗലവി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ നയിച്ച മണ്ണും മനുഷ്യരുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമല്ല മുസ്ലിം കേരളത്തിന് നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടല്ലെങ്കിലും വിനയം കൊണ്ടും മനുഷ്യത്വം കൊണ്ടും സാമ്പത്തികമായുമെല്ലാം 
ഒരുപാട് നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിച്ച ഒട്ടേറെ കാരണവന്മാരും ഈ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു അവരിൽ അവസാനത്തെ നമ്മോട് വിട്ടുപിരിഞ്ഞ മമ്മു മൗലവി മമ്മു സാഹിബ് മമ്മു ഹാജി സാഹിബ് അള്ളാഹു ഈ മുൻഗാമികൾക്കെല്ലാം മഹഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകി അവരെയും നമ്മെയും നാളെ പരലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാവട്ടെ സ്വർഗലോകത്ത് സഹോദരന്മാരെ ഇങ്ങനെയുള്ള പൂർവികന്മാർ വഴി വഴി തെളിയിച്ചു തന്ന ഒരു പാതയുടെ തുടർച്ചയും വളർച്ചയുമാണ് ഈ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദൈവ വിഭാഗം അതീ സെമിനാറിൽ കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേവലം ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടിയോ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിംകളിലെ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ അധിക്ഷേപിക്കുവാനുള്ളതോ അല്ല എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആരുകൾ ആളുകളെയും ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് പക്ഷേ കാലം ഈ തരത്തിലുള്ള വിഷയത്തെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അടുത്ത തലമുറയെ അറിയിക്കാൻ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിനാല് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഇരുപത്തിനാലിലാണ് കേരള ജമീയത്തുലമ രൂപീകൃതമായത് അതിൻ്റെ നാലഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖുർആാനിനെയും സുന്നത്തിനെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരള മുസ്ലിം ഐക്യസംഘത്തിൽ കൂടി കേരളത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു തെക്കൻ കേരളം മുതൽ വടക്കേ മലബാർ വരെ ആ സജീവതയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഊടും ഊക്കും ഉഷിരുമാണ് പിന്നീട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമായി ജമീയത്തുലമയിൽ കൂടി പിന്നീട് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുള്ള സമൂഹമാണ് കേരളത്തിൽ അനുദിനം വളർന്നു വന്നിരുന്നത് ഓരോ ദിവസവും പുലരുന്തോറും ബിദ്അത്തുകളിൽ നിന്ന് ഖുറാഫാത്തുകളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ അതിവേഗത്തിൽ മോചിപ്പിച്ചു വരികയും ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അവർ കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അറുപതുകളാകുമ്പോൾ ഖുർആൻ സുന്നത്ത് എന്ന അതിശക്തമായ ആ മുദ്രാവാക്യം ഏത് കുട്ടികളുടെ നാവിൽ പോലും ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങുക ഫറുദ്ദൂഹു ഇലാഹി വസൂൽ ഫറുദ്ദൂഹു ഇല ഇല കിതാബ് ഇല്ലാഹി വസുന്നത്തി റസൂലിഹി എന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാത്ത ആരുമുണ്ടായില്ല കേരളത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഗുരുതരമായൊരു വെല്ലുവിളി ഇതിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു ഖുർആൻ മാത്രം മതി സുന്നത്ത് വേണ്ട എന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി അത് ചെറിയതൊന്നുമല്ല ആ ഫിത്തന ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് പൂർവികരന്മാരായ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തകന്മാർ കൊയ് കിളച്ച് മറിച്ച് ഒഴുതിട്ട് വിത്തുപാകി ഇസ്ലാഹിൻ്റെ ശബ്ദം മുളച്ചു പൊങ്ങിക്കോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മുസ്ലിഹുകൾ ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തകന്മാർ ആണുങ്ങളിൽ നിന്നും പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്നും കുട്ടികളും യുവാക്കളും മുതിർന്നവരുമായ മുഴുവൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും ഇസ്ലാഹിൻ്റെ ശബ്ദം സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഉയർന്നു പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹദീസ് നിഷേധ ശബ്ദം വേറിട്ട ഒരു ഭീഷണിയായി ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചത് ചേകനൂർ മൗലവിയെപ്പോലെയുള്ള ആളുകൾ നേരത്തെ സുന്നി പണ്ഡിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് മുജാഹിദ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉന്നത സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ആ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ഹരീസിനോട് പുച്ഛം തോണുക തോ പറയുകയും ഐച്ച ഐഷാറുദ്ദീല്ലാഹു എന്നായെ ഐച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിക്കുകയും 
പ്രവാചകൻ സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിൻ്റെ ഭാര്യമാരായ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനീങ്ങളെ മുതൽ അസറത്തുൽ മുബസറുകളായ സഹാബത്തിന് അവരെ വളരെ വളരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കാലം വന്നു ഇസ്ലാഹിൻ്റെ നേരും വെളിച്ചവും കിട്ടിയ അല്പമൊക്കെ പഠിച്ച പണ്ഡിതന്മാർ പോലും ആ വലയിൽ വീണുപോയി അതൊരു പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഉസ്താദുമാർ ഗുരു ഗുരുനാഥന്മാർ നമ്മുടെ വഴികാട്ടികളായ ആളുകൾ എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിപത്തിന് നേരെ അതിശക്തമായി സടകുടഞ്ഞെഴുന്നേറ്റു അതിന് തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾ തൊണ്ണൂറുകളായപ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ നാമ്പുകൾ പോലും ഈ രാജ്യത്ത് അവശേഷിക്കരുത് എന്ന ശക്തമായ തീരുമാനത്തോടുകൂടി ഹദീസ് നിഷേധ ചിന്തയെ മുളയിൽ തന്നെ നുള്ളിയ പോലെയാക്കുകയും അടുത്ത ഒരു തലമുറയെ രക്ഷിക്കുവാൻ നാം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഏറെക്കുറെ അത് നന്നായി വിജയം കാണുകയും ചെയ്തു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന ഒരവസ്ഥയായിരുന്നില്ല പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ കാലം മരണശേഷം അവസാനമായി ജീവിച്ച ഇമ്രാൻ ബിൻ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്രാൻ ബിൻ അൽ ഹുസൈൻ അവസാന കാലത്തെ സഹാബിമാരിലെ ഒരു റസൂൽ ഉള്ളാൻ്റെ അവസാന കാലത്ത് വിശ്വസിക്കുകയും പ്രവാചകൻ്റെ മരണശേഷം കുറേ കാലം ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് ഇമ്രാൻ ബിൻ ഹുസൈൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരാൾ വന്ന് പറയുന്ന താബീങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ആൾ പറയുന്ന സംഭവം ഹസനുൽ ബസരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഉദ്ധരിച്ചത് മുസ്തദറക്കിൽ കാണാം അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ഇമ്രാൻ ബിൻ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുനുവിനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരണം ഖുർആാനിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിച്ചു തരണം ഹദീസ് എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇമ്രാൻ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുവിന് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് ഹദീസ് വേണ്ട എന്ന് എങ്കിൽ ഖുർആാനിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി അറിയുക എങ്ങനെയാണ് ഇനി ഒട്ടകത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് കണക്കാക്കുക ഖുർആാനിലുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇനി നമസ്കരിക്കുക നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഈ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഖുർആാനിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് ഹരീസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് ആ താബിയായ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് പിന്നീട് ആ മനുഷ്യൻ വലിയ അരീസ് പണ്ഡിതനും ഖുർആാൻ വ്യാ പണ്ഡിതനുമായി മാറി എന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രവാചകൻ്റെ സഹാബത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു തരം നിഷേധ പ്രവണത ഒരു പക്ഷേ ഖുർആാനിനോടുള്ള അമിതമായ ആദരവും ബഹുമാനവും അതുപോലെ ഗ്രന്ഥം ഇനി എന്തിനാ വേറെ ഒന്ന് എന്നുള്ള സരുദ്ദേശമായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സബഹിനെ പോലെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഏതോ തരത്തിലുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകളായിരിക്കാം ഏതായിരുന്നാലും അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഈ തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ അത് പിന്നീട് ഒരു പ്രസ്ഥാനമായിട്ടൊന്നും മാറിയില്ല പക്ഷേ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ അധികമൊന്നും ആവാതെ തന്നെ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതൊരു വലിയ അപകടത്തിലെത്തി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇമാം ഇബിന് കുത്തൈബ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഹിജറ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറ് എഴുപത്താറ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറ് ഹിജറ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഇബിന് കുത്തൈബ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മരിക്കുന്നത് ഇബിന് കുത്തൈബ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി എഴുപത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്താറിൽ മരിച്ച അദ്ദേഹം മുഖ്തലഫുൽ ഹദീസ് തഹ്വീൽ മുഖ്തലഫുൽ ഹദീസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണാം അദ്ദേഹം ഹദീസ് നിഷേധത്തിനെതിരിൽ ദീർഘമായ ഒരു അധ്യായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരികയും ആ അധ്യായത്തിൽ കൂടി ഹദീസ് നിഷേധത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ആരാണതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് 
എന്താണ് ഹദീസ് നിഷേധത്തിൽ കൂടി ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസികളും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയത് ഈ ശത്രുക്കളുടെ പ്രവർത്തനം മൂലം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദമായി ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ പഴയ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ വളരെ പുരാതനമായ ആ ഗ്രന്ഥം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ വായിച്ച അർത്ഥം പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് വേണ്ടി ഈ നാട്ടിലെ മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയതാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന വിധത്തിൽ അത്രയും പച്ചയായി ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കാണാം അദ്ദേഹം അന്ന് എഴുതി തീർത്തത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സലല്ലാഹു അലൈവല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇനിയൊരു കാലം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് സോഫയിൽ ചാരിയിരുന്ന് സുഖമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു തരം മനുഷ്യന്മാർ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സൗകര്യം വേണം സുഖം വേണം വലിയ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വേണം വലിയ സൗകര്യങ്ങളാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ത്യാഗം ചെയ്യാനോ അധ്വാനിക്കാനോ അവർ തയ്യാറല്ല അവർ സോഫയിൽ ചാരിയിരിക്കും എന്നിട്ട് പറയും അവർ വിശ്വാസികളാണ് ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഇതിനെ തള്ളിക്കളയുന്നവരൊന്നുമല്ല പക്ഷേ സുഖജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്നവർ പറയും ഖുർആാനിന് വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട അരീസ് നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരാനിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അന്ന് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മളെ സമൂഹത്തിലേക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ കയറി വരികയും പല തരത്തിലും അത് അപകടകരമായ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ മുതൽ തലമുറകളായിട്ട് നമുക്ക് കൈമാ നമുക്ക് കൈമാറി കിട്ടിയ ഈ സന്ദേശത്തെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇല്ലാതെയാക്കിക്കൊണ്ട് ബോധപൂർവമായിരിക്കണമെന്നില്ല മെല്ലെ മെല്ലെ അതിൻ്റെ ഊർജം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായും ഖുർആാനിൻ്റെയും സുന്നത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയല്ലാതെ ഈ സമൂഹത്തിനെ നേരെയാക്കാൻ വഴിയില്ല എന്ന് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും പൂർവികന്മാർ നമ്മളെ ഉപദേശിച്ച ആ ഒരു കണിശമായ ആദർശ പ്രതിബദ്ധതയിൽ നിന്ന് കാലം കഴിയും തോറും മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോ കെട്ടഴിഞ്ഞ് കെട്ടഴിഞ്ഞ് ഓരോ തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് നേർക്കു നേരെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും കാണുന്നു ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാനല്ല ഈ പറയുന്നത് നബീ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല പറഞ്ഞു ഒരു കാലവും വരികയില്ല അതിൻ്റെ നേരത്താഴെയുള്ള കാലം അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള കാലം ആദ്യത്തേതിനേക്കാളും ഷെറായിട്ടല്ലാതെ ഓരോ കാലവും ഷെറായിട്ട് ഷെറായിട്ട് തന്നെ വരും ഷെറുകൾ കൂടിക്കൂടി വരും ഇരുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് വരി വർദ്ധിച്ചു വരും ഓരോ സമയത്തും ഇരുട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടുവരികയും എന്നിട്ട് രാവിലെ മുസ്ലിമായിവൻ വൈകുന്നേരം അവിശ്വാസിയായി മാറുന്ന വൈകുന്നേരം അവിശ്വാസിയായവൻ രാവിലെ വിശ്വാസിയാകുന്ന ആ തരത്തിൽ ദീനനെയും ആശയത്തെയും വൈകുന്നേരത്തെ വിശ്വാസിയായിരുന്നവൻ ഒരു നേരം പുലരുമ്പോഴേക്ക് അവിശ്വാസിയാകുന്ന ഒരു പകൽ പോലും വിശ്വാസത്തെ അതിൻ്റെ തനിമയോടുകൂടി നേർവഴിയിൽ നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഫിത്തനകളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ആക്ഷേപങ്ങളും സമ്മർദ്ദങ്ങളും ഈ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തനിമക്കു നേരെ വരുമെന്ന് നബീ സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ നമ്മളെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രവചനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവചനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കാലം പിന്നീട് മാറിയത് സുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു സംഭവം അവിടുന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സഹാബിമാരിൽ കൂടി അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പള്ളിയിൽ നമസ്കരിച്ചിരുന്ന് പെട്ടെന്ന് എന്തോ മറന്നു വെച്ച പോലെ വീട്ടിലേക്ക് റസൂള്ള കാര്യം പോവുകയാണ് വീട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൻ്റെ നബി നിസ്കരിച്ചിരുന്ന ആ റൗള ഷെരീഫിൽ നിന്ന് ഒരു വാതിലാണ് തുറന്നാൽ നബിയുടെ വീട്ടിലെത്തി പള്ളി ചെരുവിൽ അവിടുന്ന് പിന്നീട് നബി ഇഷാ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സമയത്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പറഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് സഹാബിമാർ നബിയെ തന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ സാധാരണ പോലെ നിസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത നമസ്കാരം വരെ ഇരുന്ന് ദീനിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന വല്ലതും ചോദിക്കുന്ന മറുപടി പറയുന്ന വഴി വരുന്ന അത് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയമാണത് ആ സമയത്ത് 
നബി പുറ അകത്ത് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ നബി അവിടെ തന്നെ കാണുകയാണ് ഈ സാഹബിമാര് അൻതും ഹുന നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ അയസൻ തും നന്നായി അത് നല്ലത് കേൾക്കാനും പഠിക്കാനും ഇരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂൽ അലൈ സലാ അലി വസ്ലമ അവരെ ആകാശത്തേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് അവരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നോക്കി മാനത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ മാനത്ത് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആകാശത്ത് ആ കണ്ടു നബിയെ ശരി ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ തകരുമ്പോൾ ആകാശം തകരും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായാൽ ആകാശത്തിൻ്റെ കാര്യം കഥ കഴിഞ്ഞു അതിന് അതിൻ്റെ അപകടം വരും ഒരുപക്ഷെ കിയാമറ്റ നാളിനെ മറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കാം റസൂൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായിരിക്കാം എന്നിട്ട് നബി തന്നെ തന്നെ ചൂണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ അമനത്തുല്ലി അസ്ഹാബി എന്റെ കൂട്ടുകാരായ നിങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരനാണ് ഞാൻ പോയാൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരായ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ സഹാബിമാർക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും എന്താന്ന് നബി പറഞ്ഞില്ല പലതും വരും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ അണ്ട് പോയാൽ അതും ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു എന്നിട്ട് പിന്നെ നബി പിന്നീടും പറഞ്ഞു പിന്നെയും പറഞ്ഞു എന്റെ സഹാബികളാകുന്ന നിങ്ങൾ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഉമ്മത്തു റസൂലുള്ള കാവൽക്കാരനാണ് കാവൽക്കാരാണ് സഹാബിമാരെ നിങ്ങളും കൂടി മരിച്ചുപോയാൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് വരാനുള്ളതൊക്കെ വരും അതാണ് ലായു കാലം കഴിയും തോറും ഇരുട്ട് മുറ്റിമുറ്റി വരികയും എന്നിട്ട് നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ ആശയപരമായ വിശ്വാസപരമായ നമ്മളുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ കൂടി പരമ്പരാഗതമായി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് റസൂലിൽ നിന്ന് ആ റസൂലിന്റെ പിൻഗാമികളിൽ കൂടി നമുക്ക് കിട്ടിയ ആദർശത്തിന്റെ തനിമ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹു അലിസ്ലമ നമുക്ക് താക്കീത് നൽകി സഹാബിമാർ താക്കീത് നൽകി ചരിത്രം നമുക്ക് താക്കീത് നൽകി അത് ഓതോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അത് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി രണ്ടാമത്തെ ഉമർ എന്ന് പ്രസിദ്ധനായ ഉമർ ബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയെ ഖലീഫയാക്കി ആ നാട്ടിലെ വിശ്വാസികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊട്ടിക്കരയുകയും സമൂഹത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയോർത്തുകൊണ്ട് പരിതപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സമൂഹത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിലും അനാചാരങ്ങളിലും വളർന്നു ജനിച്ചു അതിൽ കൂടി തന്നെ വളർന്നു യുവാക്കളായി ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോടുകൂടി തന്നെ വലുതാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ സമൂഹം അതിൻ്റെ നേർവഴിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ സമൂഹത്തെ ആണല്ലോ എനിക്ക് ഭരിക്കാനുള്ളത് അവരുടെ ഖലീഫയായിട്ടാണല്ലോ എന്നെ നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാരം എനിക്ക് താങ്ങാവുന്നതിലധികമാണ് ഈ സമൂഹത്തിന് നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ആ സൂചനയായിരുന്നു ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയുന്നത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ പിൽക്കാലത്ത് ഷെഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തൈമിയ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഷേ ഇബിൻ അൽ ഖയ്യിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ആ താവഴി ഇങ്ങോട്ട് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന വചനമല്ലാതെ അതടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു വിശ്വാസമോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്കാരമോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിത വിശുദ്ധിയോ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ കാണാതെ പോയി എന്നതാണ് ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇമാം അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബൽ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലിഹിയെ മുസ്ലിം ഖലീഫമാരെ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ തുറുങ്കിലിട്ടു മുത്തവക്കീൽ ഭരണാധികാരിയായി വന്നപ്പോൾ അഹമ്മദ് റബിഅള്ളാഹുനുവിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടവരല്ല അവരൊക്കെ മഹാപണ്ഡിതന്മാരും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മുത്തവക്കീലിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് അഹമ്മദിനോട് മുത്തവക്കീൽ പറയുന്നുണ്ട് അഹമ്മദ് നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മാർഗദർശികളായ സമൂഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടവർ ആ ഇരുട്ടറയിൽ കഴിയേണ്ടവരല്ലോ നിങ്ങൾ വരൂ കൊട്ടാരത്തിൽ നല്ല ഒരു സ്ഥാനം നൽകി നിങ്ങൾക്കിവിടെ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിന് സൗകര്യം ചെയ്തു തരാമെന്ന് അഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു മുത്തവക്കീലിൻ്റെ നേരെ കൈ നീട്ടുകയാണ് രണ്ട് കൈയും നീട്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് 
രാജാവെ ഖലീഫ താങ്കൾ ആ ചങ്ങല ആ കുരുക്ക് ആ ആമം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇട്ടു തന്നാലും ഞാൻ ജയിലിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ആർഭാടപൂർവമായ സുഖജീവിതത്തിനേക്കാളും എനിക്ക് ആവശ്യം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സത്യത്തിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കലാണ് കൊൽത്തുറുങ്കിലെ ആ ജീവിത കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കാളും എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ആ സംരക്ഷണമാണ് ഞാൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വളർന്നു വന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം ചരിത്രം കഴിഞ്ഞു വന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ശേഷം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അത കേരളക്കര തന്നെ ഹദീസ് നിഷേധങ്ങളും ഖുർആാനിനെ മാത്രം മതി എന്നിട്ട് ഹദീസുകളെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഓരോന്നോരോന്ന് സുന്നത്തുകളും നബിചര്യകളും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഇസ്ലാമികമായ സംസ്കാരങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇല്ലാതെയായി കൊണ്ട് ഇല്ലാതെയായി പോയി പോയി അത് നമ്മുടെ വേഷത്തിൽ നമ്മുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ഹാവഭാവങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരാണെങ്കിൽ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ചു നേരം നിർത്തി വെക്കുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നിലക്കൊരു ചരിത്രം കേരളത്തിനുണ്ട് അതിനെ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു മുളയിൽ തന്നെ നുള്ളുകയും യഥാർത്ഥമായ ഒരു മാതൃകാ സമൂഹമായി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ കാലം പിന്നീട് പിന്നിട്ടപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ആവർത്തനം എന്നോണം അരീസുകളുടെ നേരെയുള്ള കത്തിവെക്കുന്ന സമ്പ്രദായം സമൂഹത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും യുവജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം ജനങ്ങളെ ഒരു സെമിനാറിൽ കൂടി അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് എങ്കിലും കഴിയാവുന്നത്ര എന്തുകൊണ്ട് ഹദീസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെടു നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നേരെ അതിൻ്റെ നിഷേധാത്മകമായ പ്രവണതകൾ വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നതും ഇത് നമ്മൾ മാത്രമല്ല ജായിദ് പ്രസ്ഥാനം മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമികമായ ചിന്തകളും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഇസ്ലാമികമായി തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും ഈ സംഘടനകളടക്കം ഈ തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു അപകടകരമായ ഈ ഒരു കുത്തൊഴുക്കിനെ അതായത് ഖുർആാൻ മതി ഞങ്ങൾക്ക് ഹദീസിനോടുള്ള ഇമാം ബുഖാരി അദ്ദേഹം ഒരു കൂട്ടത്തിലൊരു ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇമാം മുസ്ലിം അത് വേറൊരു പണ്ഡിതൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ എന്ന ഒരു അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു നിസ്സാര മനോഭാവം 
വരുന്നുണ്ട് എന്ന മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന പലരും തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതുകൂടി ശുഭോദർക്കമായ ഒരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ സബ് ജൂതന്മാർ ജൂതന്മാർ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇസ്ലാമിനെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഏക മാർഗം അതീസിനെ തമസ്കരിക്കുക അതീസിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുക അതീസിലുള്ള അവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക ഉണ്ടാക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതാണ് ജൂതന്മാര് മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച അത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സബ് മുതലുള്ള ഒരു ഗുഡാലോചനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു രഹസ്യമായ അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഹരീസ് നിഷേധ പ്രവണത വന്നത് നമ്മുടെ മാതൃക മാതൃകകൾ കൂടിയാണല്ലോ സാബിക്കൂൻ അസാബിക്കൂൻ ഉലായിക്കൽ മുഖറബൂന ഫീജന്നാത്തിനാഴിയും സുല്ലത്തും മിനൽ അവ്വലീൻ വലീലും മിനൽ ആഹിരീൻ ആ വസാബിക്കൂൻ അസാബിക്കൂൻ ആ മുൻകടന്ന ആളുകൾ അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ മാത്രമല്ല അസാബിക്കൂൻ മുൻകടന്നവർ എന്ന് പറയുന്നത് നബിയുടെ സഹാബികളാണ് ഉമാത്തുൽ മോമിനീങ്ങളാണ് റസൂർലാന്റെ അഷറത്തുൽ മുബസിനീങ്ങളാണ് ഖലിഫാ ഉർ റാഷിദുകളാണ് പിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന ആ മഹുദീങ്ങളായ നക്ഷത്രം പോലെ ലോകത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആദർശകാര്യത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സഹാബത്തായിരുന്നു വസാബിക്കൂൻ അസാബിക്കൂൻ അവരാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും മുന്നിൽ നടന്നവർ അവർ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നാടു ഭരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് വ്യാപാര വിനിമയങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് കുടുംബ ജീവിതം എല്ലാ ജീവിതത്തിന്റെ നിഖില മേഖലകളിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക കൊടുത്ത ആ സാബിക്കീങ്ങളായ ആളുകൾ അസാബിക്കൂൻ അവരാണ് എല്ലാ നന്മയുടെയും മുന്നിൽ നിന്നത് ഉലായിക്കൽ മുഖറബൂൻ അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം നേടിയവർ സുല്ലത്തും മിനൽ അവ്വലീൻ ആ പൂർവികന്മാരായ അവ്വലീങ്ങളായ പ്രവാചകന്റെയും സഹാബത്തിന്റെയും ആ ആദ്യ തലമുറയിലും ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ആ സാലിഹ്യങ്ങൾ ആ സാബിക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വലീലും മിനൽ ആഹരീൻ പിൻഗാമികളിൽ ഒരു ചെറിയ വിഭാഗവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആ താവഴി ആ വിശുദ്ധിയുടെ താവഴി ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആ കാൽവെപ്പുകളിലെ വിശുദ്ധി അത് പിൽക്കാലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോയി വലീലും മിനൽ ആഹരീൻ പിൻഗാമികളിൽ ചെറിയൊരു വിഭാഗം ആ സാബിക്കങ്ങളെ പിൻപറ്റി നിൽക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീഷണിയായത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾക്കായിരുന്നു ഇതെന്നും ഇവിടെ നിലനിൽക്കും ഈ സാബിക്കങ്ങളായ മുൻഗാമികളെ ഇവിടെ വെച്ചുകൂടാ അവരെ ഇവിടെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ മാതൃകകളായി വെച്ചുകൂടാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ അവർ ആ സാബിക്കങ്ങളെ പറ്റി പഴി പറയാൻ തുടങ്ങി ആ സാബിക്കങ്ങളെ അവർ കൊള്ളരുതാത്തവരാക്കി അവതരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരിൽ കൂടി വന്ന പ്രവാചകന്റെ ജീവിത ചര്യകളെ നിഷേധിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ആയുഷത്തുൽ ഐച്ഛയായത് ഐച്ഛയായത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഉമഹാത്തുൽ മോമിനീങ്ങളെയും പഴി പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായത് അബൂഹുറയർ അറിയുള്ളാഹുന്നു വളരെ കുറച്ചു കാലമാണ് പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായതെങ്കിലും ആ വളരെ കുറച്ചു കാലം നിഴല് പോലെ പ്രവാചകനെ പിന്തുടർന്ന് അബൂഹുറയർ അറിയുള്ളാഹുനബിയിൽ കൂടി കിട്ടിയ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ ഒരുപാട് ജീവിത ചര്യകൾ എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യണം എങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എങ്ങനെ അന്യരുമായി പെരുമാറണം എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുമായി സഹവസിക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ചെറിയതും വലിയതുമായ സംസ്കാരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിന്റെ ഉന്നതമായ സംസ്കാരങ്ങളെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന അബൂഹുറിയുനെ പോലെയുള്ള സഹാബിമാരെ ഇകഴ്ത്തിയെങ്കിലേ വസാബിക്കൂൻ എന്ന് ഖുർആാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മുൻഗാമികളുടെ ജീവിതം തമസ്കരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ജൂതലോബി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സബിന്റെ അനുയായികൾ ആ അവരെ അപമരിച്ചു അവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കൊള്ളരുതാത്തവരാക്കി വിട്ടു ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ വരെ അതിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് മഹാനായ ഖലീഫ ഉസ്മാനുബിൻ അഫ്വാൻ മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫ ഉസ്മാനുബിൻ അഫ്വാൻ റലിയുള്ളാഹു എന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടതടക്കം തലക്കടിച്ച് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതടക്കം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനോടുണ്ടായിരുന്ന ശത്രുത ആയിരുന്നില്ല നിരപരാധികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ 
തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അങ്ങനെയാണ് കൊള്ളരുതാത്തവനാണെന്ന് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ല കൊലക്ക് വിധായമാക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അപകടകരമായ ഒരവസ്ഥ ജൂതലോബി ഹദീസുകളെയും ഹദീസ് വഹിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന ആളുകളെയും ജൂതലോബി പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തി ഒരു ഭാഗത്ത് ഹദീസ് നിഷേധത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ വരുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് അവർ കടക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു വിഭാഗം അതായിരുന്നില്ല മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് അരീസിനോടൊക്കെ ധാരാളം ആദരവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അസുദുല്ല ഇലാ ഇല്ല അസുദ് മുഹമ്മദ് റസൂല്ല എന്നൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു പക്ഷേ ഞമ്മക്ക് ഇങ്ങണ്ട് വിളമ്പണ്ട എന്നുള്ള അടുത്തായി നമ്മളുടെ നമ്മളെ ബുദ്ധിക്കും നമ്മളുടെ യുക്തിക്കൊന്നും യോജിക്കാത്തത് ഇങ്ങണ്ട് പറയണ്ട അതൊക്കെ ഇങ്ങൾ മാറ്റിച്ചാളി അപ്പം നമ്മളെ യുക്തിക്ക് യോജിക്കാത്ത നമ്മളെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്ത അതീസുകളൊന്നും അവർ ഞമ്മക്കിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വേറെ അതൊക്കെ ഇമാം ബുഖാരി മൂപ്പർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതാണെന്നറിയില്ല നബി ഇനിയിപ്പം അതങ്ങനെ പറഞ്ഞിടണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിപ്പോൾ അമ്മക്ക് ബാധകല്ലാതെ ആ ശിലായുഗത്തിൽ ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്ത അതീസുകളെ വേണ്ട ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ട് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളി അത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചോളാം നമുക്ക് വേണ്ടാത്തത് നമ്മളെ ബുദ്ധിക്ക് പറ്റാത്തത് വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു രണ്ടാം തലമുറ വന്നു ഇതിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ ബഹു നോക്കിയാൽ കാണാം ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ആ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത് അതുകഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തൊരു വിഭാഗം ഹദീസ് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഖുർആാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും വലിയ മാത്തായ ഗ്രന്ഥമാണ് പക്ഷേ ഹദീസ് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഒരു വലിയ ചിട്ടയും വട്ടവുമുള്ള ഒരു കൃത്യമായ സംസ്കാരത്തിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ വളരാൻ അത് നിഷേധങ്ങളൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഹദീസൊക്കെ അവിടെ കെട്ടേ എന്ന് അതൊക്കെ അവിടെ കെട്ടുക അതൊക്കെ എത്ര ലൈഫായ ഹദീസുണ്ട് എത്ര ദുർബലന്മാരുണ്ട് എത്ര മുതല്ലിസീങ്ങളുണ്ട് എത്ര ഒരീബായ ഹദീസുകളുണ്ട് എത്ര മൗലുവായ ഹദീസുണ്ട് അതൊക്കെ ഏറ്റവും നടക്കണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് അതായത് ഒരു 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 ആദരവും ബഹുമാനവും ഇല്ലാതെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അപ ഒരു 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 പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമല്ല അതൊന്നും ഹദീസും ഖുർആാനൊക്കെ ഖുർആാനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഓതി നോക്കാം ഹദീസൊക്കെ പഠിക്കൽ ഒരു പ്രധാനമൊന്നുമല്ല എന്നുള്ള ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് വരികയും ഒരു ഔ അതിബൗധികത്വം അതിബൗധികത്വത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയും ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു തലമുറയും സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരുന്നു നമുക്കാരെയും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ കഴിയില്ല ഓരോരുത്തർക്കും പോകേണ്ട വഴിക്ക് പോകാം അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവുമായി ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെയോട് മറുപടി പറയാൻ അവർ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് കണ്ടു വെക്കാം പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ബാധ്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളൊരു ബാധ്യത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി വസ്ലമ നമ്മളുടെ തറക്തു ഫീക്കും അമ്രയിൻ ലൻ തൊതില്ലുമ തമസക്തും ബിഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതാ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് പോകുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അടുത്ത തലമുറക്ക് കൊടുക്കണം അടുത്ത തലമുറയിൽ കൂടി ലോകം വരെ നിങ്ങൾ എത്തിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വസീയത്ത് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച ഈ ഖുർആാനും സുന്നത്തും ആ ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഇവിടെ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത് ഇടതടവില്ലാതെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്ര ശക്തമായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ ആ ഖുർആാനിനെയും സുന്നത്തിനെയും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിനാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളിലേക്ക് വന്നത് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സമൂഹത്തെ എതിർക്കാനല്ല ഖുർആാനിൽ കൂടി സുന്നത്തിൽ കൂടി മനുഷ്യനാവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനാവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ നന്മയും മുഴുവൻ മാനവികതയും മുഴുവൻ നല്ല സംസ്കാരവും പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വിട്ടിട്ട് വേറെ പോകേണ്ടതില്ല അതിന് നമ്മൾ തള്ളിക്കളയേണ്ടതുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിലേക്കും സുന്നത്തിലേക്കും മടങ്ങുക എന്ന ആ ഒരു ആ പ്രമാണബദ്ധമായ ആ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മുതൽ കേരളത്തിൽ സംഘടിതമായി നമ്മൾ നടത്തി വന്നിരുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞവരും അല്ലാത്തവരുമായ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ ആ പാരമ്പര്യത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഹദീസുകളെ പഠിക്കണം ഖുർആാൻ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇതുപോലെ ഖുർആൻ പഠിക്കാനും ഖുർആാനിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിനോട് കൂടി തന്നെ അരീസുകളിലേക്ക് കൂടി ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഖുർആാനിൻ്റെ മാർഗദർശനങ്ങളുടെ പ്രായോഗികമായ മനുഷ്യ പ്രവർത്തന രൂപമായ അരീസുകളെ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ അറിയണം അത് പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ എന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്
പഠിക്കുക അല്ലതീന ഇസ്തമിയൂനൽ കൗൽ ഫൈത്തബിയൂന അഹ്സനഹു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക നല്ലത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന ഒരു തത്വം മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും ഉപദേശിക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ യോഗം അള്ളാഹു സുബാനോ താലായുടെ നാമത്തിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു വസ്ലാഹു വസ്ലമലാഹരിൻ വസാബി അജ്മാ